，王爷，你要当爹了。凤雪，怎么到内东关来了？我在京收到了月缺的来信，才知道国舅的所作所为。对不起，月正，是我来的太迟了，不然你也不会因为求援而遭此劫难，是我害你受苦了。你都学会先天下人知苦而苦了，我好感动啊。<笑>其实，很多事情都各有苦衷，你也不用全放在心里去为难自己。只是经过这件事，也请你回京以后，多多的协助凤玲，别再让她孤立无援了。你果然是嫁人了，句句话都是为皇兄着想，连和我说话的语气都变了。当然了，我现在可是你的皇嫂，是你的长辈了。是，是是是，是皇嫂交代，凤勋岂敢不从？<笑>王妃，这是二皇子送您的补品。当初二皇子听说您被敌军所掳，万分着急，还想……相公，呃，凤、啊、雪，这次内东关困守，将士们众志成城，我觉得你该奏请皇上，大家犒赏才是。那是必然。我定会禀明父皇，论功行赏。果然听话。来<笑>来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来来，来来该选个妃子了。来，兄弟们，来吃肉了！来来来，都别抢啊！慢点，慢点啊！来来来。岳正，嗯，我不日就去回京复命，特意来此向你告别。这么快啊？你好不容易才来一趟，这一别，不知什么时候才能见面。岳正，这次皇兄没能及时去救你，你心里一定很委屈吧？这有什么可委屈的？凤林是我的丈夫，也是天赐国的梁王，内东关的主帅。这轻重利弊，我还是能够明白的。如果换成是我，我会像岳缺一样，不顾一切去救你回来。你不要乱讲，你也是天赐国的皇子。任何时候都要像凤林一样，要以天赐国的社稷大局为重。岳正，我之前对你说的话永远有效。如果皇兄对你不够好的话，我愿意倾尽所有来保护你。凤雪，如果你想保护我的话，就要成熟起来，不要再任性处事。只有你强大了。你才有机会保护我和凤林，明白吗？凤雪，你应该知道，你的母后其实并不喜欢凤林。这次孙国舅救援缓慢是何原因？想必你也明白。凤林是我的丈夫，他的安危才是我最关心的事，你懂吗？你的话我都明白，你放心吧，我一定会想办法。尽量调和母后和皇兄之间的关系。谢谢你，风雪。爱很简单，生命最美的风景线，是我们向往的双眼，拥抱再近。
惜今晚不是月圆之夜。不管月缺月圆，正儿，以后无论怎么样，我都希望陪你一辈子看月亮。凤莲，我刚炖好的鸡汤，你尝一下，趁热喝吧。来，喝一点。怎么了？对不起，正儿，我现在没有胃口。你先吃，我想出去走走。凤莲，你又忘了自己有家人了是吗？有什么烦心事，你可以跟我说呀、啊。没事儿，恼人的事儿，我不愿意让你跟我一起不开心，啊。我愿意，多一个人分担。别都憋在你心里，有什么不开心的你就告诉我。都是一些恼人的事儿，我不愿意让你跟我一起不开心。我愿意跟你分担，这样你的烦恼就会减轻一些。凤莲，我是你的王妃，你什么都不告诉我，我真的觉得自己很没用。有些事不是我不告诉你，是告诉你你也不会懂。就算我不懂，我也愿意听啊。我可以陪着你，只要你别闷在心里，让自己独自难受就好。我知道，其实你难过的不是父王消了你的病，而是你觉得他在防着你，是吗？你知道吗？我特别希望有一天，你能和父王解开这个心结。母后。我是征儿，请您再听之礼，多多的保佑凤莲。您知道吗？外表坚强冰冷的她，其实心里藏了太多的苦痛，太多的失落。母后，征儿，请您垂怜，让我能走进她的心里，让她能够信任我。真正的把我当成至亲的人，正儿，我已经把你当成我最为至亲的人了。感谢你在冥冥中派征儿来到我的身边。你放心吧，从今往后我会照顾征儿的，您就不用再为儿子忧心了。母后，请母后放心，我一定会好好的照顾凤莲，让她从此不再孤单，有个和乐、幸福的家。
，中。恭喜你！<笑>